Fala galera, como vocês estão? Tudo bem? Começando agora mais um vídeo aqui no canal Pra quem não me conhece, eu sou o Diego Iga, sou piloto de Drift E hoje, mais uma série no quadro Eu Nunca Com a participação de um grande amigo meu, que é o Greg Ferreira Mano, pra quem não conhece o Greg Ferreira Ele é um brasileiro que mora em Miami Mora lá na Flórida E tem vários carros da hora, mano Teve o GTR, teve o Lamborghini Tem 350Z de Drift, entre vários outros carros E velho Hoje vai ser da hora. Eu falei pro Palitão que eu ia gravar esse vídeo hoje com, com o Greg e eu precisava que o Palito fizesse 10 perguntas. Eu nunca, tarana, 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 se já fiz ou não fiz. Pra quem fez, vai beber um gole, tá ligado? Bebida, minha bebida tá aqui já. Ó. E aí vamos ver quem faz mais erros, quem acerta, quem perde, quem já cometeu mais irregularidades, tá ligado? Ou quem tá mais suave. Vamos ver. Eu vou, só tô esperando o Greg dar o um ok pra eu poder ligar pra ele. E esse eu nunca, rapaziada, assiste até o final. Porque, velho, vai ser da hora. Vai ser muito da hora. Pode esperar. Assim que o Greg chegar, vou colocar o celular aqui preso. E vamos fazer uma ligação com ele via FaceTime, sei lá, alguma coisa do tipo. Pra poder bater um papo sobre isso. E eu nunca. Eu nunca com o Greg Ferreira. Acompanha, vamos que vamos. E aí, papo, como você tá, lindão? Tranquilo, papo. Graças a Deus, tudo na paz, mano. Correria, trampando, gravando. Tá gravando ah, bastante como vídeo? Como é que você? Como é que estão as coisas? Ah, velho, aqui tá loucura, né? Essa pandemia aí atrapalhou muita coisa. Tá tudo meio que devagar, mas tamo aí, tamo levando, mano. Tamo levando. Pra cima, né? Por aqui também tá mais ou menos assim, papo. Essa pandemia aí atrapalhou demais a gente aí, né? Fala aí. Nossa, muito, mano. Principalmente em questão de fazer conteúdo. Eu tava planejando ir aí mês passado pra ir pros Estados Unidos, tá ligado? Ia dar pra fazer vários conteúdos. Junto com você aí, com a rapaziada toda da gringa, ia ser da hora demais, mas infelizmente isso atrapalhou tudo, né, velho? Tudo mesmo, tipo, sem exceção de nada. Fala, mano. Me fala, tá complicado demais, não vejo a hora de você acabar, voltar tudo ao normal, pô. Eu também tô querendo dar um pulo no Brasa e, pô, a fronteira, né, mano? Se eu for, não sei se dá pra voltar porque tá fechado, então... Tamo parado aí, né, mano? Vamos ver o que, que vai dar. Agora é só esperar mesmo. Esse negócio aí tá complicado, né? Bom, vamos falar de coisa boa. Seguinte, o palitão, tá ligado que é o palito, né? O moleque tá sempre comigo, meu brother. O palitão separou 10 perguntas, eu nunca, pra gente. Demorou. Ó, quem cometer a infração, tipo assim, vamos supor, vai. Eu nunca é, caí de bicicleta, um exemplo. Se tu nunca caiu, aí tu não bebe. Agora, se tu já caiu, aí tu pega o drink aí e dá um gole. Tá, demorou então, fechou. Tem um drink se eu aí? Se cair, eu dou um gole, né? É. Então beleza então, fechou. Não, se tu caiu, tu dá um gole, entendeu? Se eu caiu, eu dou um gole, é. Isso aí. Tu tá com um drink aí? Tô com uma aguinha aqui. Já, é. Demorou. Vamos que vamos então, vamos começar. Primeira pergunta do palitão. Eu nunca fiz drift em um encontro de carros no Brasil. Eu já, né, pai? Mano, eu já, eu já, eu já. Não foi um encontro grande, mas já, tá ligado? É, eu também já fiz já em alguns. Essa pergunta aí não tem nem como mentir, tá ligado? Em alguns já rolou. Ah, Vamos lá. Segunda pergunta. Eu nunca fiz drift no meio da rua. Pô, com certeza, né, Pato? <risos> Mas isso faz tempo já, mano. Tem gasguinho. Eu lembro o que nós mandou foi aqui nos Estados Unidos, de Camaro chovendo. Deixa baixo, hein? Deixa baixo, papo. Olha só, se liga, né? Mano, tem uma pergunta que eu li aqui que o Palito fez, mano. Você vai ser mesmo. Liga só. Pergunta número 3, rapaziada. Eu nunca. Cara, esse relógio aqui de casa tá tirando. Peraí que ele vai parar já. Vamos lá, pergunta número 3. Eu nunca dei fuga da polícia. Isso aí eu nunca, papo. Mano, eu já dei, eu já dei, vai. Fuga da polícia, mano. Só ali eu nunca, mano. Conta aí como foi. Brasil, cara. mas deixa, mano, deixa baixo isso daí. Deixa baixo, mano. Mas não, eu vou contar a história, eu vou contar na real, vou contar a história. Mano. É, mano. Pô, velho, tava no carro de um parceiro meu. Era uma, M, era uma M3, bota fé. Isso aí foi numa rua sem saída. E a gente tava, mano, só divertindo mesmo, poucas pessoas e tal. E só que lá já é manjado nesse lugar, em BH, mano. E aí, mano, tinha uma mulher comigo e tal. Na, e o filho dele também tava dentro do carro, bota fé. O filho do dono não, do tinha carro. Uma mulher? O filho do dono do carro tava dentro do carro. E aí ele, o dono do carro tava fora filmando, ele tava no meio, velho. Eu mandando o, o driftão, né, o donutzão em volta do cara. Aí na hora que eu olho pra... Aí a mulher só me cutucou assim, na hora que eu olho pra frente os homens descendo, mano. Aí... Mano, aí eu, eu fiquei olhando assim, caramba, né, velho. Tipo, o cara, o, o carro do camarada, né, não é nem meu carro. 
Os homens descendo, aí eu falei, mano, vou sair fora, vou sair fora. Mas era uma área privada também, né, papo? Então, tipo, pô, era uma área, tipo, os, ca os canos acho que nem podia estar ali, na real, entendeu? Aí... Mano, aí eles veio descendo na minha direção, assim, ó, só joguei pra esquerda e... Vau! Vazou! Mano, mano saí, saí fora, fi. Direto pra garagem, guardar a nave. <risos> Mano, eu não velho. O meu editor, ele tava, ele não gravou, mano. Ele não gravou a cena, eu não acredito, mano. A gente tava gravando um vídeo e ele não pegou essa cena, velho. Ficou em choque, né, mano? Parou, né? Mano, tá doido, velho. O negócio foi ele, ficou em choque, ficou em choque. Mano, eu nunca dei fuga na polícia, não, velho. Todas as vezes que eu, tipo. Se eu, se eu fiz alguma irregularidade, se eu tava errado, eu sempre parei e troquei ideia. Até porque eu nunca fui pego também, mano. Tipo, fazendo nenhuma gracinha, tá ligado? Mas e os encontrão aqui, mano, que nós, pô, que nós íamos ilegal aqui também nos Estados Unidos? Não, é. Ah, mas aí não chega a ser... Eu nunca dei fuga. Não é fuga, né? Mas eles chegam e espanta, né? Mas... É. Meter marcha, né? Meter marcha pra não rodar junto. Não. Dá um. Vamos lá, próxima pergunta. Eu nunca bati o carro de um amigo meu fazendo drift. Eu já. Eu nunca, mano. Mas assim, minha batida foi de leve, tá ligado? Foi, tipo, ralar para-choque, tipo, nada demais. Eu já bati o Corvette do Davi, mano. Corvette do Davi, eu nasci de parceirão. Bati lá em onde foi mesmo? Balneário Camboriú, mano. Na segunda curva. Lança a primeira pra direita, pra esquerda, o Corvette espalhou, 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 eu dei nos pneus. Mas foi suave, tá ligado? Eu sou suado. Foi besteirinho, mas eu já. Fé. Uma vez o Portuga quase foi no muro com o meu Z, mano. Lembrando disso aí, vai. Lá, no, lá em Orlando. É, minha, minha Infinity tá emprestada com o Portuga, tá ligado, né? Hã? Minha Infinity tá emprestada com o Portuga. Eu vi que ele, fez, ele, deu um, ele deu um rolê, né? Eu vi isso daí. Ele deu um rolê. Ele tava sem carro, o carro dele não tá pronto. Ele pediu, eu falei, lógico, mano. Pega o carro lá, usa lá. Só devolve inteiro. Aí ele foi que foi. Vamos aí. Quinta pergunta. Eu nunca peguei o carro escondido dos meus pais... Para dar rolê de madrugada. Pô, mano, isso aí quando eu tinha. Isso aí quando eu era mais novo, né, velho? Era o que mais rolava. O <risos> que mais rolava, né, papo? Fala aí. Nossa senhora, tá doido, velho. Mano, era assim. Quando o velho acordava no meio da noite, mano. Não via a chave lá do lado do. Do, <risos> do criado mudo. Aí era mal, velho. Tava no meio do rolê, tinha que voltar pra cá. <risos> mano, é tipo assim. Eu peguei poucas vezes, tá ligado? Porque meu pai desde sempre, ele, desde que eu tinha uma certa idade, né? Ele já deixava eu andar de carro na rua. Isso muito tempo atrás. Mas na época ele deixava eu andar com o meu civiquinho velho que eu tinha, né, mano? Eu não deixava eu sair de madruga, tinha que chegar em casa meia-noite, aquele negócio. Aí às vezes, tinha um mal... Não, eu já era mais maldoso, mano. Tipo... Eu pegava, mano, esperava o velho dormir, eu ia no, no criado mudo e pegava na tora mesmo e saía fora, mano. Aí tinha hora que ele acordava, bota fé. <risos> tinha dia que ele, mano, mas ele ficava, mano, ele ficava nervoso, hein, velho. Ah, bota fé, né, mano? Porque, Imagina, mas no, Novão também, mas pô, mano, acontece, né? Tá ligado, velho. <risos> mas, mano, graças a Deus nunca fui parado, tipo, no, assim, no Brasa também e tal, nunca deu nada. Assim, Nesse rolê assim, assim velho, tipo, de é, medo. Eu aprendi a dirigir, tipo, sem ninguém saber, na real, mano. Eu pegava, eu, tipo, via minha mãe dirigindo, eu aprendi a dirigir com os 14, bota fé. E aí, mano, eu ficava, tipo, analisando, né, minha mãe dirigindo e tal. Aí um amigo meu, tipo, eu comecei a... Como é que a gente começou a dar rolê de carro, mano? Meu amigo que tinha carteira pegava o carro, entendeu? Eu falava com minha mãe que, não, meu amigo que vai dirigir o carro e tal, ele tem carteira, ele pegava, a gente ia no rolê. Só que aí, mano... Tava ficando chato que tipo, tinha hora que eu queria dar um rolezinho só eu mesmo, fazer alguma coisa e tal, e tinha que chamar os caras que tinham carteira, tá ligado? Aí eu falei, mano, eu vou dirigir, velho, vou dirigir. Aprendi a dirigir sozinho, mano, tá ligado? <risos> mano, eu, eu aprendi dentro da oficina, né? Meu pai sempre tem oficina, fica aqui me acompanha de meu quarto, tá ligado? E, pô, puxa o carro pra frente, puxa o carro pra trás, vamos testar o carro, volta na quadra. Aí era aquele negócio, né? Saia da frente do meu pai, virava pro mecânico e falava assim, e aí, mano, deixa eu dirigindo aí, mano, eu aprender. Posso Aí ia aprendendo. Posso Mas toda vez que eu pegava o carro escondido mesmo, era tipo... Ah, vou dar um peãozinho num carro diferente, tá ligado? Vou pegar essa nave aqui pra passar na porta do pico. Ah. Era tipo besteirinha <risos> assim, tá ligado? Tá certo, mano. Pô. Vamos lá. Saudades dessas épocas. Saudades, mano. Sem ter conta pra pagar, usar o combustível do pai. Você é louco. Nossa, doido. mano. Mas agora teve um dia que, que teve um dia que a gente bateu o Peugeot, mano. Que era, tinha, minha mãe tinha um Peugeot 206, tá ligado? E aí teve um dia que meu amigo bateu na realidade. Na, 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 naquelas máquinas que abre a, a, a. Cancela? Você vai entrar no. A cancela, a cancela. Uhum. Mano, tava molhado, velho. O bicho foi frear frio de uma vez, mano. O carro chegou, buf, Bateu assim. <risos> Foda. E aí, ela viu depois, deu merda? 
Mano, viu, né? Pô, pô foi, foi cabuloso, mano. Foi paia. Mas, tipo, não deu muita coisa assim, não, mano. Mas mesmo assim, velho. Foi meio. Foi meio paia. Pesado. Vamos lá. Sexta pergunta. Eu nunca bati acelerando na rua. Acelerando eu nunca bati. Mano, acelerando, tipo, pô, papi. Acho que esse meu último acidente aí eu tava, tipo. Andando, tipo, tá ligado? Embalado. Não, tipo, não tava correndo, tipo assim, correndo com alguém, tá ligado? Tipo, apostando corrida nem nada. Mas eu tava, tipo, tá ligado? Sei lá. Andando, bota fé. É, não, 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 não é, não é, não é acelerando. Não, tá suave, né? Tá safe nessa aí, papo. Tomei, né, papo? Querendo ou não, tipo, mas nesse, nessa pergunta, no caso, corrida ou tipo o quê? É, não sei, o palito que fez, tá ligado? Eu nunca bati. Eu, eu deduzo que seja uma pergunta, tipo, acelerando mesmo, na tora. Tipo, acelerou, pá, deu merda, pum, bateu. Ah, tá, tá, entendi. Não, então, então não. não então, eu, eu tô bem aqui, mas então não. Pode. Sétima pergunta. Eu nunca fiz drift de carro alugado. <risos> é, meus amigos. Ave Maria, essa gringa aí fica pequena com os carros alugados. <risos> Nossa, aqui fica pequena. <risos> Vamos lá. Oitava pergunta, eu nunca caí de moto na rua. Nossa, eu já caí de moto, hein, mano. Já, papo? Nunca caí não, mano. Vou te contar a história, mas é moto de trilha. Mas, tipo assim, fui levar um amigo meu pra poder dar um rolê, né? Aham. Uhum. Era as primeiras vezes que ele tava indo andar de moto. Eu tinha, nossa, eu tinha duas CRF 230 no Brasil. E levei esse meu parceiro pra poder andar. E, pô, mano, de boa, né? Vamos dar um rolezinho e tal, aquelas coisas. Vai me seguindo aí, mano. Falei pra ele, né? E a gente tem que pegar o asfalto até a gente entrar na trilha. Mano, e eu acelerando, ah, e fui freando pra poder entrar à direita, tá ligado? E, mano, ele não freou, velho, direito, bota fé, ele, acho que ele ficou com medo, mano, de frear, eu não vi, ele só veio atrás de mim, buf, bateu atrás de mim, papo, na moto, mano, e nós dois caímos, já caímos no asfalto assim, velho, todo ralado, mano, não sei o que, graças a Deus que não tava vindo nenhum carro atrás, mano, senão nós tava... <risos> eu nunca caí, mano, meus, meus capotezinhos de moto sempre foi, tipo, que nesse último dia aí, lá na oficina, lá, fui dar uma derrapada, cair. Pô, esses dias também tava empinando lá a moto do amigo meu lá dentro, esse aí eu não tava filmando nem nada, tava, tipo, na diversão mesmo, no rolê, aí empinei, 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 colo... tentei botar pra, 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 pra matar, tá ligado? Pra, tipo, tirar a mão, ficar só no manual, Aí eu sei o que aconteceu, meu, acho que eu dei muito ângulo, meu pé saiu fora, tipo, é aquela reação, tá ligado? De querer colocar o pé no chão logo, e aí eu caí pra trás, mas só tombinha assim, tipo, um lugar fechado, nunca caí na rua não, mano. É, esse aí foi culpa do meu parceiro Marcão, mano, o Marcos, velho. Meteu louco, hein, Marcão, caraca, caraca meteu louco. Conseguiu cara. entrar à direita e vacilou e derrubou nós, mano. Nós saímos todo ralado, velho. Tomara que ele veja esse vídeo aí, se ligou, né, mano, meteu louco, Marcão. Mas hoje em dia acho que ele anda de boa, de moto. Vamos lá. Nona pergunta. Eu nunca fiz lift de caminhonete. Isso aí tá ligado. Pô, oh, naquele modelo. Aquelas alugadas da U-Haul? Da U-Haul, papo? Uai, da U-Haul também, pô. E a F-150 de vez em quando, quando tá chovendo. Oh, vou falar uma coisa que eu nunca falei pra vocês. Uma vez eu tava, quando eu tava lá na Breck com os moleques, eu conheci um, um, um cara lá que é meu, meu parceiro até hoje, tá ligado? Que é o Gaba. Você tá ligado que é o Gaba, né? Sei, sei. Mano. E o Gaba falava assim pra mim, Diego, aluga um carro do Yuhau e faz um zerinho. Eu falei, não, mano, isso pode dar merda, mano. Ele, mano, aluga um carro, um caminhãozinho do Yuhau e faz um zerinho. Eu falei, não, mano, morri de medo, tá ligado? Porque assim, sou estrangeiro, visto de turista ou visto de trabalho, indiferente da forma que eu esteja lá no país. Tipo, imagina, mano, um processinho. Ô, oh, você tá no. Você tá, você tá, você tá fazendo tudo, tudo na prova, tá ligado? Carro do Yuhau, aí vai puxar, tá no teu nome. Aí tu vai ver, tá no teu canal do YouTube, vai falar o quê pros caras? É, não, se você for pego, mano, se for pego fazendo é, é mal, hein, velho? Sempre tive medo, tá ligado? Até se for numa propriedade é mal, privada, principalmente mano. Principalmente em Orlando, né? Orlando lá a situação é complicada. É, mas eu me arrependo de não ter feito, tá ligado? Mas ia dar um vídeo da p***. <risos> ia dar um vídeo da hora. Vamos lá. Décima e última pergunta, papi. Eu nunca deixei a roda do carro solta e quase caiu na rua. Ou caiu? Não, esse mano... Na realidade, olha só o que aconteceu. Tu lembra o que aconteceu com a gente lá, né, papi? Comigo com o Filipim. Indo de Orlando pra Miami, né? Indo de Orlando pra Miami. Lembro, Zetinho! Mas, é, mas tá que aquilo não foi na sua falta, mano. O lug nut tava horrível e tava comendo a roda, velho. A roda tava tipo meio que... Pode uma crer. Uma bamba, assim. Pô, não foi, dessa, não foi dessa vez que nós ficamos na estrada que tinha uma mulher com o motor estourado? Foi, foi isso aí mesmo, vai. Foi, foi essa época, mano. Caraca! Exatamente. Conta aí pra rapaziada, vou contar pra rapaziada. A gente tava voltando, eu fui. Eu e o Filipinho, a gente subiu tocando o Z pra Orlando, né? Pra quem não sabe, eu, eu moro aqui em Miami, 
mas geralmente os eventos acontecem em Orlando, que é 3 horas daqui. O meu o Z, ah, na época eu não tinha caminhonete, então eu não tinha como levar o Z na caminhonete guinchando. Então a gente foi dirigindo o Z, eu e o Filipim. Mas que não é uma coisa boa, né, papi? Um carro de pista é um carro pra pista, né, mano? Não é muito bom ficar, tipo, dirigindo o um carro de drift isso é verdade. até o lugar do evento e depois voltar. Mas enfim, a gente fez isso. E aí, rapaziada, na hora de voltar, mano, a gente voltando, o carro bambo, mano. E eu, cara, Felipinho, o carro tá solto, mano. O que tá acontecendo? Véio? Felipinho tava no toque, não era? Felipinho tava no toque, Felipinho. Mano, nós acelerávamos e o carro fazia assim, velho, ó. <risos> Caramba, mano, parece esse carro aí que tá uma coisa errada, velho. Tá uma coisa errada, mano. Aí a gente parou o carro, o Lugnut, mano, a roda quase saindo, velho. Aí a gente apertou e veio assim mesmo, velho. Graças a Deus que, que chegamos vivos aí no, no rolê, né? É, esse dia foi louco, mano. Que carro tava, tu se lembra, mano? Papo, tu tava... Não era no Camaro não, amarelo, mano? Era o Camaro amarelo, isso mesmo, tava puta, isso Acho mesmo. Era. Mano, da hora, velho, da hora demais. Puta, bons tempos, velho. Louco pra voltar pra aí pra fazer uns rolê com vocês. Bons mano. Mano, mas é isso, papi. Da hora demais fazer esse vídeo com você, velho. Obrigado mesmo. Espero que... Tenho certeza que a galera curtiu saber as histórias aí, tá ligado? Foi da hora, mano. Foi da hora demais. E não vejo ali as novidades. Conta pra nós, fala aí. Tem coisa boa vindo por aí, Opa, tá de boa. Logo menos o Skypap 2.0 aí, né, mano? Vai tá chegando, graças a Deus. Tô já olhando alguns aqui. Um, logo menos vai ter novidade aí Vendi o Skypap, né? Vendi o meu GTR, que o que eu tinha, mesmo batido um, Você vendeu mesmo? pensando em, tipo, às vezes... Vendi, vendi Eu tava pensando em, né? Reconstruir pro Drift ou, ou usar o um motor em algum outro projeto Mas acabei focando mesmo na, na compra aí do Skypap 2.0, entendeu, mano? Acabei Tô. focando em pegar outro do que tentar fazer alguma coisa Porque é muito trabalho, é muita grana também E tipo... Ah, eu quis dar um ponto final nessa história, mano Sabe? Começar uma nova história, bota fé É, e também nunca vai ser um carro novo, né, mano Vai ser um carro que já sofreu um acidente Nunca vai ser a mesma coisa, né E outra, foi uma panca que você sofreu, né, mano Entortou muita coisa no Sky né? Nossa, papo, foi... Mano, foi, foi incrível, mano Foi impressionante a parada, véi Tipo, é uma experiência assim, mano Inexplicável, véi Você tá indo assim na velocidade, buf! Eu bati de frente, né, mano, basicamente, então, tipo, só que tipo, foi meio que, tipo, o cara tava de lado. Se fosse frente com frente, mano, acho que ou eu não tinha sobrevivido, ou o cara não tinha sobrevivido. Alguma coisa teria acontecido, mano, fé, mano. Mano, fé. Mas graças a Deus, tamo aí, mano. Tamo aí. Que bom que tudo deu certo, tudo se resolveu, né? Sim, sim, com certeza. Graças a Deus, mais uma oportunidade aí, né, mano, poder fazer as coisas diferentes e correr atrás e continuamos aí, né? É isso aí, pop. É isso aí, bola Tá rolando frente, a rifinha né? do Z também, pap. Bota fé, tô rifando meu Z. Isso aí, rapaziada, bem lembrado aí, mano, pra quem for dos Estados Unidos e quiser concorrer, ou não for também, né, papi? Às vezes o cara mora aqui, mas quer ter um carro igual eu tenho, tá ligado? Pra quando ir pra aí dar uns rolê. Claro, claro, pô. Exatamente. Tá rolando a rifa, mano. Tá rolando a rifa aí do, do, do Greg, do 350Z branco, mano. 350Zzinho reguladinho pra drift, aspiradinho, tipo, tudo que tem de peça é de melhor. Tem tudo lá, né, papi? O que, que falta lá? Papo, tem tudo, mano. Dual caliper, né? As duas pinças, freio de mão hidráulico, banquinho da Bride, as rodas da rodeira que eu trouxe diretamente do Brasil, aquelas que eu peguei com você. Fiz o powder coating nelas, mano. A roda tá bonita. Pintei o carro. Ah, mano, aerofólio, diferencial soldado, obviamente. Volantinho. Mano, tá, tá montadinho o carro, vai. Tá perfeito. Tem os tow arm, os coilover também, já com rola no próprio coilover, bota fé. Aquele kitzinho de esterço a mais, o original? Não, o kitzinho não tem, a única coisa que falta ali é um ângulo, só isso. Só o kit ângulo, só. Tá top, é só o kit ângulo que tá faltando. Mano, top de Mas, mano, mano, a rifa, quem, concorre, quem for dos Estados Unidos aqui pode pegar o carro em mãos comigo também, entendeu, mano? Se for da Flórida pode pegar em mãos comigo, se for de outra cidade eu vou estar tá mandando pra qualquer outra cidade também. E, mano, só 100 dólares, velho. Bota fé, papi. 100 dólares, rapaziada. Quem quiser concorrer ao zetinho do papi aí, ó. 100 dolinhas. Vou deixar o link aqui no primeiro link da descrição, já vai lá. E, mano, pra quem quiser concorrer isso daí, agora é a hora, velho. Por 100 dólares, ganhar um zetinho. Mano, porra. É moleza, hein? Os caras falam, né? Agora, papo, me fala a dificuldade que é pra achar um zetinho top aqui nos Estados Unidos. Você que tava olhando pra comprar um tempo, me fala. Porque os caras falam, pô, um zetinho custa 5 contas, 4 contas. Mal sabe. Fala aí. Mano, rapaziada, tem muito zeto nos Estados Unidos. Muito zeto mesmo. Zeto, infinite, tudo barato. Entre aspas. Porque quando você vai ver o carro, mano, tem 200 mil km... Mano, os farol amarelo, capô queimado, repintura, motor refeito. É uma desgraça, é uma desgraça. Não é clean title, os caras mexem, mano, você não sabe. Aquele que eu comprei do Portuga, por exemplo, lá comprou o motor já, ó. É isso mesmo, comprou os dentro do Portuga, o motor rajou o quê? Na primeira semana? Primeira semana teve que trocar o motor, velho. Então, 
A galera fala, mas não sabe, rapaziada. Meu Zetim, mano, HR 2007. Clean Title. Clean Title. Bota fé. Se eu não me engano, acho que foram poucos donos também. Então, enfim, carrinho tá, mano, zero, velho, zero. E pode andar na rua também, né? Um carro que, tipo, se você também não só quiser fazer drift, pode andar na rua. É isso aí, rapaziada. Pra quem quiser um Zetim, vai estar aqui no primeiro link na descrição. Vai lá e concorra. E também, mano, se for aqui do Brasil e quiser participar também, vai que você dê a doida aí na sua cabeça aí. Porque, tipo assim, você tá pagando barato no carro que você ganhar, tá ligado? Tipo, 100 dólares. O dólar tá 5 mangos hoje, vai ser 500 reais. Vai que você traz ele pro Brasil, fala aí. Mano, pois é, velho. O cara pode. Se o cara que for do Brasil ganhar, ele tem a opção de eu pegar o carro aqui comigo, né? Tipo, levar pro Brasil. E também, ou então pegar um, tipo, um valor em dinheiro aí, né? Tipo, eu tô, tu coloquei lá o prêmio de 40 mil reais. Bota fé, Pab. O cara entra com 500 e pega 40 mil conto. Ah, é? Tem essa também? O cara é, pode escolher se é. ele quer o dinheiro ou se ele quer o carro. Ou se ele quer o carro, é, se o cara for do Brasil. É, rapaziada, da hora. Vai que você, você tá concorrendo a ganhar 40 mil reais, mano. Investe 500 e concorra a 40 mil. Da hora, pá. Boa iniciativa, mano. Da hora mesmo. Da hora, papo. Então, mano, é mais pra poder me fortalecer também, tá ligado, papo? O projetinho é pra poder também me ajudar, tipo, já pular logo no Skypap 2.0, que tá, tamo quase lá, mano. E, pô, bota fé, vai fortalecer bastante. É isso aí, da hora demais, papo. Obrigado, tamo junto demais, irmão. Saudade de você, tô louco pra colar pra nós dar uns rolê. Saudade, irmão. Cola logo, tamo te esperando aqui. Eu também, se eu for pro Brasa, já sabe como é, né? Rolezão. <risos> tamo junto, irmão. Obrigado por participar do vídeo é hoje. Mais, e é nóis, a gente vai tamo se falando. Junto. Tamo junto, rapaz. É isso aí, videozão com o Iga. Malado. É vocês que não me conhecem, são do canal dele e não me conhecem. Sou o Papi, moro aqui nos Estados Unidos. Fortalece a gente lá também no canal. E é nóis, beleza? Tamo junto. Valeu, Papi. E é isso daí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo com o Greg. Foi da hora demais você lembrar os momentos, tá ligado? Tipo, saber um pouco mais das presepadas que ele fez, as minhas. Muitos de vocês acredito que não, tenham, não sabiam também dessas aí. Mas... Da hora, mano, da hora demais, saudade demais de poder estar tá lá, de poder dar um rolê com os caras, tipo, todo mundo parceiraço, principalmente o Greg, mano, tipo, geral mesmo é irmão, velho, vou pra lá, Portugal, Greg, mano, não tem tempo ruim, velho, não tem tempo ruim, o Alexandre, a galera sempre fortalece muito e eu sou muito grato a todos eles, então é isso, passando essa pandemia, bora marcar uma data e correr pros Estados Unidos pra matar a saudade do Mustangão, da rapaziada toda, da Infinity e de tudo, demorou? Rapaziada, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like e se inscreve no canal. E até a próxima. E não esquece do link da descrição. Tamo junto, valeu e fui!